ప్రెస్ అకాడమీ ఏర్పాటైన తర్వాత నేను ఐదో చైర్మన్గా ఇటీవల నియమితులయ్యాను ముఖ్యమంత్రి రోషయ్య గారు నా మీద ఎంత గురుతరమైన బాధ్యత అప్పగించారు ఆ గురుతరమైన బాధ్యతని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి నా సాయశక్తులు కృషి చేసి మంచి పేరు తెచ్చుకుంటానికి ప్రయత్నం చేస్తాను గతంలో ప్రెస్ అకాడమీ అంటే కొన్ని ప్రింట్ మీడియా వరకే కొన్ని పరిమితుల మధ్య పనిచే చేసింది ఇప్పుడు ప్రింట్ మీడియా ఒకటే కాకుండా అనేక న్యూస్ ఛానళ్ళు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కూడా ఒకటి ప్రవేశ జర్నలిజంలో ప్రవేశించింది ఆ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కూడా మధ్య పోటీతత్వం బాగా పెరిగిపోయి జర్నలిజంలోనే ఒక కొత్త పొంతులు తొక్కుతున్న తరుణంలో కొన్ని మార్పులు చేపులు లేకుండా శిక్షణ తరగతులు పెట్టా పెట్టాలని అవి కూడా ప్రెస్ అకాడమీలో పెట్టాలనేది నా ఉద్దేశం ఇటీవల జరిగిన గవర్నింగ్ కౌన్సిల్లో కూడా ఇదే ప్రవేశ ఇదే నిర్ణయం తీసుకున్నాము ఈ నిర్ణయాన్ని అలాగే మరి కొత్తగా కార్టూనిస్టులకి శిక్షణ ఇవ్వటానికి ఒకటి నిర్ణయం తీసుకున్నాము మరొకటి ఏమిటంటే స్వీయ నియంత్రణ పత్రికా రంగ పత్రికా రంగంలో కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న తరుణంలో విమర్శలకు గురవుతున్న తరుణంలో స్వీయ నియంత్రణ అంటే ప్రెస్ అకాడమీ ఏదో వాళ్ళ మీద స్వారీ చేయటం కాకుండా వాళ్ళలో వాళ్ళు న్యూస్ రాసే ముందు ఏది బాగుంటుంది ఏది బాగుండదు ఏది విమర్శకు గురవుతుంది ఏది సద్విమర్శకు గురవుతుంది పరిశోధనాత్మక పరిశోధనాత్మక జర్నలిజం అనేది ఒకటి ఉండాలనేది ఒకటి కూడా డిస్కషన్ జరిగింది అందరూ అన్నది ఏమిటంటే ఆ సమావేశంలో ఎవరికి వాళ్ళు స్వీయ నియంత్రణ చేసుకుంటేనే దీనికి సమస్య పరిష్కారం తప్ప మరి లేదన్నారు ఇటీవల అప్పాలో జరిగిన సెమినార్లో హిందూ ఏట రామ్ గారు కూడా ఇదే అభిప్రాయపడ్డారు సో ఇవన్నీ కొన్ని తీసుకున్న రాబోయే రెండు క్యా సంవత్సరాల క్యాలెండర్ ఇయర్లో ఇలాంటి చేపట్టాలన్నది ప్రెస్ అకాడమీ తీసుకున్న నిర్ణయాలు దీనికి అందరి సహకారం గతంలో ప్రెస్ అకాడమీ అధ్యక్షులు చేసిన చేసిన వారితో పాటు సీనియర్ పాత్రికేయుల సలహాలు సంప్రదింపు తీసుకోవాలన్నది నా ఉద్దేశం అందులో భాగంగా ఇవన్నీ చే చేపట్టాలన్నది నా నిర్ణయం ఇకపోతే మిగతాది ఏమిటంటే సాంకేతిక పరమైన కొన్ని వృత్తికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకున్నాము అదేమిటంటే కొత్తగా జర్నలిజం వచ్చే వాళ్ళ వచ్చిన వాళ్ళకి వెబ్సైట్ అంటే ఏమిటి అవతల నుంచి వచ్చే ఇన్పుట్ తీసుకొని దాంట్లో పనికి వచ్చే తీసుకోవడానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు కూడా ప్రెస్ అకాడమీలో చేయబోతున్నాము అదే కాకుండా యూనివర్సిటీలో చదివే విద్యార్థులు జర్నలిజం విద్యార్థులు కూడా మా వద్ద ట్రైనింగ్ శిక్షణ కార్యక్రమం చేపట్టబోతున్నాము అట్లాగే పత్రికా కార్యాలయాల్లో పనిచే పనిచేస్తున్న జర్నలిజం స్కూల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అక్కడ కూడా శిక్షణ తీసుకుంటున్న విద్యార్థులు కూడా మా వద్ద ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలన్నది మరొక నిర్ణయం అంటే ఇది పోటీ కాకుండా అనుకోకుండా మా నుంచి కొన్ని శిక్షణ ఇవ్వాలనేది కూడా ఒక నిర్ణయం మరొకటి కామన్ సిలబస్ ఒకటి ఉండాలన్నది ఇప్పటి వరకు జర్నలిజం కాలేజెస్లో ఓన్లీ థిరిటికల్ ఉంది కానీ ప్రాక్టికల్ లేదు ప్రాక్టికల్ కూడా ఒకటి చేపట్టాలనేది మరో నిర్ణయం మేము తీసుకుంటున్న ముఖ్యమైన అంశాల్లో శిక్షణ పరిశోధన వంటి అంశాలపై ఆన్లైన్లో ఒక విజ్ఞాన కేంద్రం అనేది ఇంతకుముందు మీరు చెప్పింది అదొకటి అభివృద్ధి చేయటం ఒకటి మీడియా సహకారం పూర్తిగా పొందటానికి వీలుగా యాజమాన్యంతో పాటు ఒక ప్రతినిధిని నియమించాలనేది వృత్తి సంఘాలను కూడా పెట్టాలనేది మూడోది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న జర్నలిస్టుల పూర్తి వివరాలతో ఒక డేటా బ్యాంకు తయారు చేయాలన్నది ఇప్పుడు ఎవరికైనా సమాచారం పంపించాలనుకోండి పంపించాలంటే ఆ రోజు ఉన్న పత్రికలు పనిచేస్తున్న జర్నలిస్టు వివరాలు మా దగ్గర ఉంటాయి బదిలీ అయ్యాడు అనుకోండి ఉండదు మా దగ్గర దానికి ఎప్పటికప్పుడు అప్లైన్ చేసుకోవడానికి ఒక సిస్టమ్ అనేది ఇప్పుడు పెట్టుకోవడానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక రెండు మూడు వేల మంది జర్నలిస్టులు ఉంటారు వాళ్ళందరి వివరాలని ఒక దగ్గరికి ఒక దగ్గర అడ్రస్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నది ఒకటి మూడోది ఏమిటి ముఖ్యంగా మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్న జర్నలిస్టులకి కావలసిన వృత్తిపరమైన అవసరమయ్యే సమాచారాన్ని నిరంతరం అందించడానికి ఒకటి ప్రవేశపెట్టాలనేది మరొకటి ఇంకోటి ఏమిటంటే గ్రామీణ వీలకు టీవీ కెమెరా కెమెరాలు అక్కడ పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి ప్రెస్ అకాడమీలో ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలన్నది ఇది ఫోటోగ్రాఫర్స్ కానీ కెమెరామెన్లకు కానీ ఇవి మన చేపట్టబోయే క్యాలెండర్ ఇయర్కి తీసుకున్న నిర్ణయాలు